আসসালামু আলাইকুম প্রিয় বন্ধুরা ক্লাস সিক্স এর ইংলিশের ইউনিট ইলেভেন মিটিং অন অ্যান ওভারসিজ ফ্রেন্ড এই শিরোনামের আমাদের যে এই লেসন ওয়ান ইলেভেন পয়েন্ট ওয়ান এইটা আমরা এখন দেখব পেজ নাম্বার এইটটি ওয়ান অ্যান্ড এইটটি টু এখানে আমাদের ইলেভেন পয়েন্ট ওয়ানের যে কাজগুলো এগুলো দেখে আমাদের মনে হতে পারে যে মনে হয় অনেক কঠিন কিন্তু তোমরা যদি একবার মনোযোগ দিয়ে শুধুমাত্র একবার যদি ভিডিওটা না টেনে দেখো তাহলে তোমরা নিশ্চয়ই এইটার কাজ তোমাদের কাছে একদম পানির মতো সহজ হয়ে যাবে তাহলে প্রথমে আমরা এখানে কি করতে বলেছে সেটা আমরা ইংলিশটা বুঝে নেই বাংলা তো আমরা এটা সবাই বুঝি দেখো রিড মানে পড়ো এই যে নিচের যে বিষয়গুলো রয়েছে এগুলো আমাদেরকে পড়তে বললো তাহলে প্রথম কাজ হলো পড়া কি পড়া দা ফলোইং কনভারসেশন ফলোইং মানে নিচের আর কনভারসেশন মানে আমরা জানি ডায়ালগ এই যে নিচের ডায়ালগ তারপরে এই যে ডায়ালগ এইগুলো তোমরা আগে পড়ো তারপরে বলছে ডিসকাস ডিসকাস করো আলোচনা করো কথা বলো বর্ণনা করো কিভাবে বর্ণনা করো ইন পেয়ার্স দুইজনে মিলে তাহলে দুইজনে মিলে এগুলো আলোচনা করো যে এখানে কি বলা হচ্ছে কেন বলা হচ্ছে অ্যান্ড রাইট এবং তারপরের কাজ হলো তোমার তোমাদেরকে লিখতে হবে কি লিখতে হবে হাউ দীপক অ্যাড্রেসেস কিভাবে দীপক অ্যাড্রেস করলো সম্বোধন করলো অ্যান্ড গ্রিটস এবং গ্রিটিংস করলো অভিবাদন জানালো শুভেচ্ছা জানালো অভিনন্দন জানালো ডিফারেন্ট পিপল বিভিন্ন মানুষকে এখানে ডিফারেন্ট পিপল দ্বারা বোঝাচ্ছে দেখো দীপক কথা বলেছে এখন রবির সাথে তারপরে টিচারের সাথে তারপরে নাতাসার সাথে হেলাল চাচার সাথে এই যে বিভিন্ন পার্সনের সাথে কথা বলেছে বিভিন্ন পিপলের সাথে কথা বলেছে এইগুলো এগুলোর সাথে যে কথাগুলো বলেছে ইন ডিফারেন্ট সিচুয়েশন বিভিন্ন পরিস্থিতিতে মানে দীপক যখন রবির সাথে কথা বলছে তখন এক পরিস্থিতি আবার টিচারের সাথে গিয়ে দেখো ফর্মাল পরিস্থিতি কারণ দীপক আর রবি এখানে ইনফরমাল ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যবহার করেছে দেখো হোয়াটসঅ্যাপ মানে ইনফরমাল ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যবহার করেছে কি রে কি খবর এরকম আর টিচারের ক্ষেত্রে গিয়ে একদম অফিসিয়ালের মতো সুন্দর এবং ফরমাল ভাবে কথা বলেছে আচ্ছা দেখো দীপক কিন্তু বলেনি হাই ম্যাডাম তা কিন্তু বলেনি সুন্দর করে বলেছে গুড মর্নিং ম্যাম এরকম করে এখানে ফরমাল কথা বলেছে তার মানে কোনোটা ফরমাল পরিস্থিতি কোনোটাতে আবার ইনফরমাল পরিস্থিতি আবার দেখো একজন অপরিচিত মানুষের সাথে কিন্তু দীপক ফরমাল ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যবহার করেছে আচ্ছা যাই হোক তাহলে এই রকম বিভিন্ন সিচুয়েশন বা পরিস্থিতি অনুযায়ী কিভাবে সে ভাষা চেঞ্জ করলো মানে কার সাথে কিভাবে কথা বলতে হয় এটাই কিন্তু এখানে শিখাচ্ছে আচ্ছা এরপরে ইউ ক্যান রাইট তুমি লিখতে পারো ইউজিং দ্য ফলোইং টেবল নিচে একটা ছক দেওয়া আছে টেবল মানে ছক এই ছক দেখে দেখে এই ছকের মতো করে তুমি লিখতে পারো তার মানে আমাদের কাজটা সহজ হয়ে গেল আমরা প্রথমে ভাবলাম যে আসলে কি লিখবো প্যারাগ্রাফ আকারে লিখব নাকি এইরকম ডায়ালগ আকারে লিখবো তা কিন্তু বলেনি এখানে নিচের ছক দিয়েছে এই ছকের মতো করে তুমি লিখতে পারো ওয়ান ইজ ডান ফর ইউ একটা তোমাকে করেই দেওয়া হলো যে এইভাবে করো আচ্ছা তাহলে আমরা প্রথমে দেখে নেই এগুলো পরে নেই দীপক একটা ছেলে বলছে হে রবি মানে রবির সাথে তার ফ্রেন্ডলি একটা সম্পর্কের মতো মনে হচ্ছে হোয়াটসঅ্যাপ কি হচ্ছে তখন রবি বলল হাই দীপক হাই কিন্তু ফ্রেন্ড এবং পরিচিত লোকজন বলতে পরিচিত বলতে একদম যাদের সাথে ফ্রেন্ডলি রিলেশন তাদের সাথেই কিন্তু এভাবে কথা বলা যায় আচ্ছা তারপরে বলেছে হাউ আর ইউ তুমি কেমন আছো তাহলে এখানে আমরা বুঝলাম রিপক দীপক আর রবি এখানে ইনফরমাল পরিবেশে কথা বলেছে কিন্তু এখানে দেখো টিচার আর দীপক ফরমাল ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যবহার করেছে অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজের মতো টিচার বলেছে গুড মর্নিং দীপক শুভ সকাল দীপক হাউ আর ইউ কেমন আছো তুমি দীপক বলল গুড মর্নিং ম্যাম তাহলে দীপক কিন্তু এখানে বলেছে যে গুড মর্নিং ম্যাম আই এম গুড আমি বেশ ভালো আছি আবার দেখো দীপক আর নাতাশা দুইজন কথা বলছে হে নাতাশা দীপক মানে নাতাশা তখন বলল ডিয়ার ব্রাদার আই ফিল হাংরি প্রিয় ভাই আমার ক্ষুধা পেয়েছে আচ্ছা তার মানে এখানে বোঝাচ্ছে যে তারা দুইজন ভাই বোন এরপরে দীপক আর হেলাল চাচা 
दीपक बोलो गुड मर्निंग हेलाल चाचा एखे क्योंकि हाई हेलाल चाचा ये भाई बोल कारण हेलाल चाचा एक अनारेबल ए सम्मानित व्यक्ति तरह एक फर्माल लैंगुएज व्यवहार करते एक सम्मान साथे तक हेलाल चाचा बोलें गुड मर्निंग शुभ सकाल यू लुक भेरि हैपी तुम्हें खूब खुशी देखा ह्वाट हैपेंड बेपार कि तुम्हें खूब खुशी खुशी देखा अच्छा एरपे आकटा सीचुएशन दीपक और आनन पार्सन आनन पार्सन मैं आप शिखे स्ट्रेजार दीपक और एक आनन पार्सन स्ट्रेजारे साथ कथा अपरिचित लोकर सथम बंधुत सुलभ कथा बोलते परिना एक अफिसियल फर्मल लैंगुएज व्यवहार करते हैं ये देखो बोले हाई बोल एक्सक्यूज मि सिसटर आर यू लुकिंग फर सामथिंग आने की लुकिंग फर कर खोज कर सार्च कर पार्सन स्ट्रेजार की बोलो ओह थैंक्स हाँ हमें खुजी आई एम लुकिंग फर आर लाइव नियर बै लाइव हस्पिटल निकटस्थ एक हासपाल खुजे मैं हासपाले खोज कर देखो एखे विभिन्न सीचुएशन विभिन्न रकम लैंगुएज कीपक व्यवहार कर सजिए लिखते बोले टेबिले तो टेबिल टेबिल टेबिले मत करो लेखार आगे तरह आगे ये कथागुल देखे निब जो ये नोट बाने शिक्षण विषयगुल रीड द फलोईंग नोट नीचे नोटगुलो पढ़ो आसले नोट मान नोट बी गाइड बी ए रकम क्या बुझे थी क्योंकि एखे नोट मान मान लक्षण गुरुत्वपूर्ण इम्पर्टेंट मैटार ये बुझते पर जेहेतु नोट क्यों रही दूटा तीन टा चार चार्ट विषय नोट कर दिए ग्रिटिंग एड्रेस कि रिफ्यूजाल की क्लोजिंग की तुम्हारा जो भलोक खेल कर देखो जो को मानुषर सा कथा बोलते ग्रीट प्रथम ग्रिटिंग्स करी प्रथम सालाम दी अथवा नमस्कार आदाब दी अथवा गुड मर्निंग बोली अथवा हाई हेलो ये क्योंकि प्रथम कथाटा शुरू करी सालाम आदाब नमस्कार हाय हेलो एगुल कथा बोला शुरू आगे मैं जो कथागुलो बोली एगुलो ग्रिटिंगस बोलो एगुलो के ग्रिटिंगस हिसाब से चिन्ह और एड्रेस मान एक अर्थ हलो ठिकाना और आकटा अर्थ हलो सम्भन मान सम्बोधन सम्बोधन करा जेमन देखो एखे देखीजे हेलाल चाचा के बोलें हेलाल चाचा हिसाब से डाकें तरह टीचार के मैं नाम धरे डाक ना टीचार के क्योंकि सार बोले डाक सर मैडम हेलाल चाचा भाई ब्रदार वरकम जो फादार मदार सन डियर फ्रेंड मान कि डाकब से हलो एड्रेस एड्रेस मान ठिकाना नई ये एड्रेस मान हल सम्बोधन कि बोले सम्बोधन करब साधारण नाम आगे जेगुल शब्द व्यवहार है से गुलो साधारण एखे एड्रेस हिसाब से चिने निब जेमन देखो डियार फ्रेंड ता फ्रेंड हल एक मानूष डियार पसे माइ डियार सन तेलाल का यकम नाम देखते पा एड्रेस क्षेत्र नाम देखते पा और ग्रिटिंग क्षेत्र नाम पाना एक दोआा मन कर सालाम आदाब हाय हेलो यो देखते पा और ये देखो जे रिफ्यूजाल रिफ्यूजाल दिए रिफ्यूजाल मान प्रत्याख्यन एखे रिजेक्ट कर देवा को प्रस्ताव राजी ना हवा रिफ्यूजल इज हेन उसे नो जो नो बोली कारो क्यों को प्रस्ताव कर ले क्यों एक जन के बलो चलो खेलते जाल नो ता हल रिफ्यूजल नो बोलाटाई हलो रिफ्यूजल मैं डिज एग्री हवा तरह एग्री नय सम्मत नय राजी ना हवा ए राजी ना हवा सम्मत ना हवा एग्री ना हवा तरह ओक्यमत पोषण ना करा ये रिफ्यूजल अच्छा 
এখানে এক্সাম্পলি গ্রেটিয়া এটাকে বলেছে যে বা এক্সাম্পলি গ্রেশিয়া নো আই এম নট না আমি নই সরি দ্যাট আই ক্যান্ট টেক ইট না এটা আমি নিতে পারবো না এই যে নট বলেছে বা নো বলেছে ক্যান্ট বলেছে এগুলোই হলো রিফিউজাল তার মানে রিফিউজালের মধ্যে আমরা নো অথবা নট খুঁজে পাবো এই দুটো আমরা খুঁজে পাব আর অ্যাড্রেসের মধ্যে আমরা কোনো নাম বা কোনো মানুষের পদবি এগুলো আমরা খুঁজে পাবো আর রিটিংসের ক্ষেত্রে আমরা খুঁজে পাবো হাই হ্যালো সালাম নমস্কার আদাব গুড মর্নিং এগুলো আমরা খুঁজে পাবো আচ্ছা এখন আমাদের বলেছে ক্লোজিং কি ক্লোজিং মানে বন্ধ করা ক্লোজ ইউর বুক যেমন ক্লোজ দ্য ডোর দরজাটা বন্ধ করা তাহলে এখানে কি বন্ধ করা এখানে এ আলোচনা বন্ধ করা বা কথা বন্ধ করা আমরা সাধারণত কি বলে কথা শেষ করি সাধারণত গুড নাইট বা বাই গুড বাই 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 সি ইউ এগেইন বা আমরা আবার সালামও দিতে পারি লাস্টের সালামটা হলো কনক্লুশন আমরা শেষে যে সালাম দেই সেটা কিন্তু গ্রিটিংস নয় শেষের সালাম হবে আবার কন মানে ক্লোজিং শেষের সালামটা কারণ আমরা সালামের মাধ্যমেও কথা শেষ করি অথবা গুড নাইট বলেও কথা শেষ করি বাই গুড বাই এগুলো বলেও কথা শেষ করি এই যে কথা বলার কয়েকটা ধাপ তাহলে প্রথম ধাপ গ্রিটিং তারপরে আমরা অ্যাড্রেস করব সম্বোধন করব নাম ধরে বা কোনো সার ম্যাডাম বলে তারপরে তাদের কথায় আমরা রাজি হই কি না হই এই রাজি না হওয়াটাই হলো রিফিউজাল আর কনক্লু ক্লোজিং হলো কনক্লুশন বা সমাপনী কথা বা শেষ কথা সেটা সালাম হতে পারে বাই বাই গুড বাই সি ইউ এগেইন মানে যে কথা বলে আমরা শেষ করি সেটাই হলো ক্লোজিং আচ্ছা এখন আমরা এই টেবিল বা ছক দেখে আমরা এরকম করে আমরা পূরণ করব এখানে দেখো টেবিল বা ছকে দিয়েছে দুটো কলাম প্রথম কলামে লিখেছে দীপক ইউজ টু ফলোইং গ্রিটিংস ইন দ্য কনভারসেশন আর এখানে একই আছে শুধুমাত্র এই গ্রিটিং এর ব্যাপার মানে গ্রিটিং এর জায়গায় অ্যাড্রেস মানে এখানে যদি সে গ্রিটিংস হয় মানে তার কথাটা যদি গ্রিটিংস এর মধ্যে পড়ে নাকি অ্যাড্রেস এর মধ্যে পড়ে নাকি রিফিউজাল নাকি ক্লোজিং কোনটার মধ্যে পড়ে কোন ক্যাটাগরিতে পড়ে সেটা তোমরা এখানে লিখবে এখানে গ্রিটিংস হলে গ্রিটিংস লিখবে অ্যাড্রেস হলে অ্যাড্রেস লিখবে যেমন দেখো গুড টু সি ইউ এটা হলো গুড টু সি ইউ তোমাকে দেখে ভালো লাগলো তার মানে কি এটা হলো আমাদের গ্রিটিংস তারপরে হে রবি হ্যাঁ এখানে দেখো রবি ধরে রবি নাম ধরে তাকে অ্যাড্রেস করলো সম্বোধন করলো ডাকলো এই জন্য এটা হলো অ্যাড্রেস আচ্ছা এরপরে আমরা এই যে এই অংশটা দেখে আমরা এই অংশটাতে এখানে দীপক কি বলেছে সেটা আমরা দিয়ে একটা আর একটা কলাম তৈরি করব মানে আর একটা লাইন আমরা লিখব তাহলে এখানে দেখো দীপক বলেছে হে রবি তাহলে রবি বলে ডাকলো তাহলে এটা কিন্তু অ্যাড্রেস অ্যাড্রেস হলো কনভারসেশনের অ্যাড্রেস এটা কিন্তু গ্রিটিংস নয় কারণ এখানে নাম ধরে ডাকলো এই কারণে হে রবি হে রবি এটা হলো অ্যাড্রেস আচ্ছা আর কিন্তু কালো রঙের যেগুলো লেখা সেগুলো কিন্তু এই কালো রঙের সাথে এগুলো কিন্তু হুবহু একই আছে আচ্ছা তাহলে এটা হতে পারে গ্রিটিংস অথবা অ্যাড্রেস এই দুটার মধ্যে একটা হতে পারে এরপরে আর একটা অংশ যদি আমরা দেখি এই অংশে এখানে দীপক পরে কথা বলেছে গুড মর্নিং ম্যাম বলেছে তাহলে এইটা কি গুড মর্নিং ম্যাম তাহলে এখানে আমরা দেখছি দীপক গুড মর্নিং বলে একটা গ্রিটিংস করলো গুড মর্নিং গুড মর্নিং বলে একটা গ্রিটিংস করলো যে শুভ সকাল এখানে দীপক সালামও দিতে পারতো আদাবও দিতে পারতো এবং গুড মর্নিং এগুলোও দিতে পারতো কারণ এই সবগুলোই হলো গ্রিটিংস আচ্ছা তারপরে আমরা টেবল আরও বানা বাড়াতে পারি এইটা দেখে তাহলে এখানে দীপক বলেছে হেই নাতাশা তাহলে নাতাশাকে ডাকলো তাহলে এটা অ্যাড্রেস হবে দেখো অ্যাড্রেস তাহলে এখানে আমরা অ্যাড্রেস লিখব এই অংশে আর এখানে কি লিখছে হে হে নাতাশা এটা আমরা এখানে লিখব তারপরে আর একটা ডায়লগ ছিল এই যে এইটা দীপক আর হেলাল চাচা এখানে দেখো দীপক কি বলেছে গুড মর্নিং তাহলে গুড মর্নিং যদি বলে সেটা কিন্তু একটা কি হয় গ্রিটিংস হয় তাহলে এখানে আমরা গ্রিটিংস দিব দীপক ইউজ টু ফলোইং গ্রিটিংস ইন দ্য কনভারসেশন এটা লিখে আমরা এই যে গুড মর্নিং হেলাল চাচা এটা আমরা লিখে দেব আচ্ছা তারপরে আমরা এখানে আর একটা দেখতে পাচ্ছি দীপক আর আননন পার্সনের এই ক্ষেত্রে আমরা কি করব এই ক্ষেত্রে আমরা দেখব এখানে দীপক কি বলেছে বলেছে এক্সকিউজ মি সিস্টার এক্সকিউজ মি সিস্টার তাহলে এখানে অবশ্যই সিস্টারকে সম্বোধন করলো এই কারণে এখানে এটা অ্যাড্রেস হলো 
আচ্ছা তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে যেগুলো দেওয়া নাই সেগুলো টেবিল আমরা ওই রকম করে পূরণ করলাম তোমরাও এভাবেই করতে পারো অথবা তোমরা তোমাদের মন মুক্ত করে সাজিয়ে আরো এর চেয়ে আরো অনেক সুন্দরভাবে তোমরা করতে পারো এখান থেকে আইডিয়া নিয়ে আচ্ছা তাহলে এই সাথে এই ভিডিও এখানে রাখছি আল্লাহ হাফেজ